నగరంలో అరుంధతి యూత్ ఆధ్వర్యంలో ఆరు వందల ఆహార పొట్లాలు పంపిణీ పెదపూడి మండలం దోమాడ గ్రామంలో ఆదివారం స్థానిక ఎస్సీ పేటలో అరుంధతి యూత్ ఆధ్వర్యంలో ఆరు వందల ఆహారం పొట్లాలను తయారు చేశారు పెద్దపూడి పోలీస్ స్టేషన్ ఎస్ఐ లక్ష్మి ఈ ఆహార పొట్లాల పంపిణీ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు అనంతరం దోమాడ గ్రామంతో పాటు కరుకుదూరు పెద్దపూడి గ్రామాల్లో ఆహార పొట్లాలు పంపిణీ చేశారు పులిహోర బంగాళదుంప కూర తయారు చేశారు ఈ సందర్భంగా ఎస్ఐ లక్ష్మి మాట్లాడుతూ కరోనా వైరస్ యాప్ నివారణకు ప్రభుత్వాలు అమలు చేస్తున్న నేపథ్యంలో ప్రజలు ఇళ్లలోనే ఉండాలన్నారు ప్రభుత్వ నిబంధనలను ఖచ్చితంగా పాటించాలని స్థానిక అరుంధతి యూత్ పేదలకు యాచకులకు వృద్ధులకు ఆహార పొట్లాలు తయారు చేసి పంపిణీ చేయడం అభినందనీయమన్నారు అలాగే యూత్ ప్రజలు కూడా భౌతిక దూరం పాటించాలన్నారు మాస్కులు వాడాలన్నారు ప్రజలు ఇళ్ళ నుండి బయటకు రావద్దని చెప్పారు చాలా మంది ఇబ్బంది పడుతున్నారు పేద పేద ప్రజలందరూ కూడా చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు దానివల్ల కూడా దాతలు కూడా ముందుకొచ్చి వాళ్ళకి వెజిటేబుల్స్ కానీ లేకపోతే ఫుడ్ ప్యాకెట్స్ కానీ లేకపోతే రైస్ కానీ ఇవ్వడం కూడా జరుగుతుంది చాలా మంచి పని చేస్తున్నారండి అందరూ కూడా ఎందుకంటే మీకు తెలుసు రోడ్డు మీద ఎవరు వెళ్ళకూడదని చెప్పి మనం లాక్డౌన్ నిర్వహిస్తున్నాము అట్లానే ఈ ఫ్యాక్టరీస్ కూడా అన్ని క్లోజ్ అయ్యి ఉన్నాయి ఆ టైంలో మీరందరూ కూడా ఇళ్ళలోనే ఉంటూ తినాలి మనకి అవసరమైనవి రావాలి అంటే చాలా కష్టం అండి మీకు ముఖ్యంగా పని చేసుకునే వాళ్ళకు కూడా అట్లానే చాలామంది యూత్ కానీ లేకపోతే ఈ దాతలు కానీ లేకపోతే ఎవరన్నా రిచ్ ఫ్యామిలీస్ కానీ నుంచి వచ్చి అందరికి కూడా హెల్ప్ చేస్తున్నారు అట్లానే ఈరోజు మనకి ఈ దోమాడ గ్రామంలో అంబేద్కర్ అరుంధతి సారీ అరుంధతి యూత్ వారు వీళ్ళందరికీ కూడా ఆరు వందల ఫుడ్ ప్యాకెట్స్ పంచుతున్నారండి మొత్తం ఇక్కడ ఎవరైతే ఎస్సీ పేటలో ఉన్నారో వాళ్ళకి ఇంక రిమైనింగ్ క్యాస్ట్ వాళ్ళు కూడా అందరికీ కూడా ఎవరికైతే లేని వాళ్ళు ఉంటారో వాళ్ళందరికీ కూడా వీళ్ళందరూ డిస్ట్రిబ్యూ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నారు చాలా మంచి పని అండి అది నేను కూడా ఎంకరేజ్ చేస్తాను ఇదే ఈ టైంలో వీళ్ళు ఫిజికల్ డిస్టెన్స్ అంటే భౌతిక దూరం పాటించాలి ఒక మనిషికి మనిషికి ఒక మీటర్ దూరంలో ఉండాలి అట్లానే మాస్కులు ధరించుకోవాలి ఎక్కువ మంది గ్యాదర్ అవ్వకోకుండా ఒక ముగ్గురు నలుగురు డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసి రిమైనింగ్ ఏంటంటే ఇళ్ళలకి ఇచ్చుకుంటే బాగుంటుందండి నేను వీళ్ళందరినీ కూడా ఎంకరేజ్ చేస్తాను అట్లానే ఈ లాక్డౌన్ టైంలో కూడా మాకు ఇంకా ఇంకా మంచిగా సహకరించాలని పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ తరఫున మేము కోరుకుంటున్నానండి మీ పిల్లలు ఏం చేస్తారంటే సాయంత్రం మీద ఏదో మధ్యాహ్నం పూట ఏదో మీరు పడుకోవడం ఏదో చేస్తున్నారు ఆ టైంలో మీ పిల్లలు ఏం చేస్తున్నారు ఆడుకుంటా కానీ బయటికి వెళ్ళిపోతున్నారు వాళ్ళందరూ కూడా గ్యాదర్ అయ్యి ఈ గ్రౌండ్ లోను లేకపోతే ఇంకెక్కడైనా ఒక ఇంట్లోనూ ఒక ప్లేస్మెంట్ చూసుకొని హౌసీ గానీ ఆడటం కానీ క్రికెట్ ఆడటం కానీ అటువంటి చేస్తున్నారు దానివల్ల చాలా డిస్టర్బెన్స్ అవుతుంది మాకు కూడా చెప్పినా కూడా వాళ్ళు వినట్లు అందరూ ఏంటంటే ఖాళీగా పాపం వాళ్ళు కూడా మనం అనుకుంటాకి లేదు వాళ్ళకు కూడా ఏం తెలియదు సో ఆ తెలియని టైంలో ఏంటంటే మనం వాళ్ళకి ఎడ్యుకేట్ చేయాలి చెప్పాలి ఇలా వెళ్తే ఇలా కరోనా వైరస్ వస్తుందిరా బాబు మీరు వెళ్ళకండి అని చెప్పి చెప్పాలి ఆ విధంగా చెప్తే కనుక హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనం కరోనాని కంట్రోల్ చేస్తాము మీరు కూడా ఏంటంటే బయటికి వెళ్ళినప్పుడల్లా ఇలాగ మనకి ఎవరో ఒకరు డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నారు కదా మాస్కులు కానీ శానిటైజర్లు కానీ చేస్తున్నారు చేసినప్పుడు వాటిని జాగ్రత్తగా వాడుకోవాలి మాస్కులు ఏమైనా ఉంటే కనుక ఊతుక్కొని డెటాల్లో పెట్టుకుని మళ్ళీ అదే వాడడం కానీ చేసుకొని మీరు మీరు ఇప్పుడు సపోజ్ ఇల్లుల దగ్గరగా ఉంటే ఇంకా పక్కింటి వాళ్ళతో మాట్లాడారంటే ఇదిగో నాకు ఆయనకి ఎంత గ్యాప్ ఉందో అంత గ్యాప్ లో వాళ్ళు వీళ్ళు మాట్లాడుకోవాలి మాట్లాడుకొని ఐదు నిమిషాలు మాట్లాడుకొని మళ్ళీ వెళ్ళిపోవడం ఇంట్లోకి ఎవరి ఇల్లు వాళ్ళకి అంటూ వెళ్ళిపోవాలి ఎంత కూడా ఎలా ఉంటుందో చూసారు కదా మీకే నష్టం అట్లాగే బయటకు వచ్చి ఆ ముసలోళ్ళేమో అరుగుల మీద తోటి ముసలోళ్ళతో కబుర్లు చెప్పుకుంటారు లేకపోతేనేమో అలాగ రోడ్డు మీద బైక్లు పెట్టుకుని ఉంచుకోవడం అటువంటి చేస్తారు లేకపోతే బయట ఏం జరుగుతుందో చూడడానికి వస్తున్నారు దయచేసి ఒకవేళ వచ్చినా మీ పని ఏమన్నా ఉంటే కనుక ఎమర్జెన్సీగా ఒక ఐదు నిమిషాలు చేసుకుని లోపలికి వెళ్ళిపోవాలి అంతేగాని అన్నెసరీ కానీ రోడ్ల మీద ఉన్నా కూడా మనకి ఏంటంటే ట్రీట్మెంట్ చేయించుకుంటాకి మన దగ్గర కూడా డబ్బులు ఏమి ఉండవు సో గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో జనాలందరూ నిండిపోతున్నారు ఎవరిని వాళ్ళు కేర్గా చూస్తారు ఎవరిని కేర్గా చూడరు ఒక కరోనా పాజిటివ్ వచ్చింది అనుకోండి స్టార్టింగ్లో ఒక పర్సన్కి వస్తే వాళ్ళు చాలా కేర్గా చూశారు వాళ్ళకి అన్నీ అందించడం కానీ కుప్పలు తెప్పలుగా జనాలందరూ వచ్చేస్తే ఫుడ్ పెట్టేవాడు కూడా ఉండడు ఎవరికి కూడా అది రానివ్వకుండా మనం చూసుకోవాలంటే బై భౌతిక దూరం పాటించాలి మాస్కులు ధరించాలి రోడ్డు మీదకి వెళ్ళకూడదు ఓకేనా అందరూ ఇవన్నీ కూడా లాక్డౌన్ ఎప్పటి వరకు ఉంటుందో రావద్దని మేము మా పోలీసు వాళ్ళు ఎలా చెప్తామో అలాగే మీరు వినాలి మేము మన అందరి కోసమే చేస్తాం మంచి పని చేస్తాం మేము అంతేగాని మీరు బయటికి రావడం వల్ల మాకు ఇదేమీ లేదు కదా మీ మీద కోపం ఏమీ ఉండదు కాకపోతే ఏంటంటే మనకి కరోనా వైరస్ అరికట్టడమే మన అందరి
ఆ టైంలో ఎవరికి ఎంతమందికి అంటుతుందో కూడా తెలియదు ఆ పక్కనే సామలకోటలో చూసారా ఎంతమందికి వచ్చేస్తుందో ఉన్న కొద్దీ మన దగ్గరికి వచ్చేస్తుంది వైరస్ ఇప్పుడు దాకా ఎక్కడో ఉంది చైనాలో ఉంది లేకపోతే ఇండియాలోనే ఎక్కడో ఉంది లేకపోతే విజయవాడలో ఉంది వైజాగ్ లో ఉంది ఆ గుంటూరులో ఉంది కర్నూలులో ఉందని అనుకుంటున్నాం అందరం కూడా కానీ ఇది మన దగ్గరలో మన లొకాలిటీలోకి వచ్చేస్తుందంటే ఒకరికి వస్తే మొత్తం ఇంట్లో ముసలి వాళ్ళు పిల్లలు అందరూ కూడా శ్రమ పడాలి ఈవెన్ మేము కూడా అంతే బయటకు వచ్చి మీ అందరి మధ్యలో ఉంటున్నాం కదా మాకు కూడా ఇంట్లో ఉంటారు పిల్లలు ఉంటారు అందరూ ఉంటారు కానీ సో మేము కూడా చాలా ఇంటికి వెళ్ళంగానే స్నానం చేయడం అని శానిటైజర్ రాసుకోవడం అయితే డెటాల్తో వాష్ చేసుకోవడం కానీ డ్రెస్ అది మంచిగా డెటాల్లో ఉత్తుకోవడం కానీ అవన్నీ చేస్తున్నాం మీరు కూడా ఏదైనా బయట తిరిగితే లోపలికి వచ్చిన ముందు లోపలికి వచ్చే ముందు ముందు శానిటైజర్లు ఇక్కడ దొరకవు కాబట్టి బయట ఒక డెటాల్ కానీ ఒక సోప్ కానీ ఒక బకెట్ వాటర్ పెట్టుకుంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఒక ఇరవై ఇరవై సెకండ్లు కానీ ముప్పై సెకండ్లు కానీ తోముకొని అప్పుడు మీరు వెళ్ళి స్నానం చేయడం కానీ లేదంటే చేయాలి అట్లా లేకుండా వెళ్ళి అందరినీ ముట్టుకొని ఎప్పుడులాగా యాజుజులుగా ఎక్కడో ఉంది కదా కరోనా మన దగ్గరికి రాదు మనం ఇక్కడ ఎక్కడో లోపల ఉన్నాం కదా మన దగ్గరికి రాదు అని అంటే కాదండి ఇది వైరస్